回来，新闻大白话，紧接着我们来看一下哦，就是王毅现在事隔七年再访澳牛。今天启程啊，那三月十七到三月二十一号，一连五天要来访问纽澳这两地。那上次访问其实是二零一七年的八月了，也就是说这些年来可能跟这个纽澳关系啊比较疏远一点哦，所以等于说再次回温的一个迹象，就是看王毅这一回的这个出访。那我们看到澎湃新闻也讲到说，哎，这个中国对于纽西兰、澳洲哦是全面的战略伙伴，而且他也要跟这个黄英贤举行第七轮的中澳外交以及战略的对话。那王毅抵达了这个威灵顿呢，也表达要加强中纽的战略沟通的意愿。那我们看看这个纽西兰的《自治领邮报》，他讲到说，这个大陆部长王毅。呃，外交部长啊，王毅十七号抵达了纽西兰的首都威灵顿，那他也跟这个纽西兰的外交部长彼得斯举行了正式的双边会议哦。其后，王毅还将要跟这个纽西兰的总理卢克森以及纽国的贸易部长来进行简短的会面。彼得斯还提到，他说纽西兰很高兴有机会跟中国进行双边合作，而且就两国至关重要的区域啊以及国家的议题来进行合作。王毅的回应也是说，哎，很赞。想这个皮特，哎，彼得，彼特斯，哎，这好像不同的翻译哦。彼得斯对于这个双边对话的正面态度哦，无论国际情势如何发展，中纽的关系都保持着健康的。那也希望纽西兰政府能够跟这个中方啊进行这非常健康的沟通以及合作。再来看一下，这个澳洲的总理啊，也将要跟王毅来讨论，就是现在的葡萄酒关税啊，是不是有机会可以解除呢？因为埃班尼斯邀请过好多次哦，这希望这个中方能够来访嘛。那我们看到这一次这个。葡萄酒的关税哦，复查将会在这个月底就完成。将近三年的惩罚性关税能否解除呢？那当然是这个澳洲的一些葡萄酒商非常期盼的事情哦。埃巴尼斯有提到，预计这个大陆将在近期做出开放葡萄酒市场的决定，也会跟王毅来讨论这件事情哦。这件事情对于两国来说是双赢的。那的确很多。葡萄酒商，我们之前有报道过，很多葡萄酒商现在都已经看好，哎，马上就要开放了，都已经囤货在香港这边哦，准备随时一开放，马上进军这个中国大陆的市场。那我们看看官媒的讲法哦，就是这是有利于打破。美国对中的围堵，因为恰逢中纽中澳建立全面战略伙伴关系十周年，王毅的出访拉开了今年中国与纽澳两国高层交往的一个序幕。那王毅其实呢，在前一阵子哦，也是到欧洲这一边来先进行一些铺路，还感觉好像他的欧洲行啊，也是在替这个习近平踩点。所以有一个新的消息出来了，彭博社讲说，习近平有望在五月左右来访问法国，出席中。发庆祝建交六十周年的活动，那马克宏也计划在巴黎来接待习近平，双方届时可能会讨论贸易问题跟俄乌战争哦，也确切的安排这个。就确切安排时间哦，可能就是会会随着时间更加的明显啦，就是说会有更确定的一些状况跟讯息。那马克龙办公室现在目前是拒绝证实此事哦，因为现在跟中国大陆有这个大国外交关系的一些国家，他们其实都会尽量三缄其口，不要先把事情或消息透露出来。那大陆的外交部也没有回应这项请求。那对于那马克龙来说，当然今年非常重要，因为他们要举办奥运嘛。如果习近平能够在奥运之前来访的话，那对于这个他在欧洲的这个地位哦，当然是更加的稳固，可以跟这个德国一较高下。再来，我们看看这个王毅他当时的欧洲行就有散发出这个三大的讯号，呃，比方说就是要。反对脱钩断裂，还有谋求合作共赢，以及释放了这个增信、增加信任，然后释疑，就是让这些疑虑降为最低哦，替中欧关系增添了春天的温度哦。根据大陆外交部的网站，他又提到马克宏跟王毅见面的时候，他们就提到了，哎，去年访问中国大陆的时候那个非常愉快的回忆。还有这个成功的访问呢，也期待双边能够有更多的高层往来。除此之外，嗯，其实，在第一时间我们听到的最新、最最快听到说，哎，习近平有可能要去欧洲的消息，是来自于武器企哦，这塞尔维亚的这个。
总统吴锡奇，他就当时就讲说，哎，这个习近平要来访塞尔维亚啦，那时候是二月二十六号哦，那所以可能这一趟这个习近平访欧，可能会有包含了东欧以及这个法国，或者是说王毅这一回去有踩点的一些地方。我们来看一下，习近平他是在二零一九年的时候哦，就去访问了欧洲，当时去了意大利啊、摩纳哥公国以及法国。那王毅这一次的访欧是去慕尼黑的这个会议。嘛，那也去了西班牙跟法国，所以这一次可能习近平哦去到了这个法呃去到了欧洲的访问，包含了东德、东欧啦，不是东德、东欧以及法国，可能也会包含西班牙，是现在目前外界最多的揣测。好，首先我们来问一下亮哥，亮哥怎么看这个王毅的纽澳行？我觉得这个就是。实际上，中国大概已经定调了啦。大概就是除了美国跟加拿大之外啊，因为加拿大就是百分之百的美国附庸啊啊，那其他国家他都愿意用不同的方式来交往啊。比如说上次王毅去西班牙，他就公开讲了嘛，他说只要中欧、中国跟欧洲啦能够团结一致，那新冷战就打不起来。所以我觉得这个基调已经大概就是中国大陆的路线了、嗯，就是他不要让这个世界又被化成阵营嘛、嗯，所以欧洲的独立自主非常重要，所以他就会去访问比较这个走出不一跟美国不太一样路线的国家了啊，比如说法国啦、西班牙啦、那塞尔维亚啊，那塞尔维亚这个五七七他比较老实啊，他就直接回答了啊。<笑>那所以表示法国这个应该也是真的了、嗯、啊，因为奥运是七月二十六号嘛，所以在五月去就是一个很不错的时间呐、啊嗯，那又刚好是六十周年、嗯，而且今年本来就是中国跟法国的文化旅游年，对对,對，本来文化旅游相关的活动在中国大陆就会蛮多的，最近就蛮多的，对啊、嗯，所以嘛，所以最近去大陆可以吃到比较好的法国菜这样，<笑>那这个。我我觉得，习近平去一定是要凸显比较战略性的路线、啊、那五月去可能就是，他大概也判断俄乌战争，法国也可能有话要说了。嗯，那也许他就跟法国一起呼吁，俄乌要谈嘛。嗯，哦，这也是一种一种方式啊。那马克龙也知道，他有一个东西可能会跟中国冲突了，就是电动车要、嗯、要征税的问题、嗯哼哼，所以他就事先把这个问题丢出来了。他说这个跟跟习近平来访是无关的啊，请这个习近平不要误会啊。所以，所以我是觉得大概就是朝这个方向了。那澳大利亚有更直接的意义，因为它是五眼联盟的嘛啊。那我觉得中国大陆当然也会希望澳洲能够对。几个比较敏感的经贸议题表态了，比如说比亚迪可不可以进澳大利亚？嗯，我认为比亚迪如果可以进澳大利亚，就是说电动车啦，那中国大陆那个红酒的惩罚性关税解除，这算什么？对不对？那澳大利亚搞不好还进一步表态啊，说我们不会进抖音呢、啊，哦之类的、嗯。我觉得现在大概有几个指标，中国大陆比较关切的就是科技战，你是不是跟进啊？嗯。哦，第一个就是华为嘛，对，啊，第二个就是电动车嘛，啊，第三个现在又加了一个抖音啊、嗯，因为澳大利亚跟半导体供应链没什么关系啦。<笑>啊，华为我认为澳大利亚要要解禁也不容易啦。可是另外两个议题大概他也会希望你能够有所表态啦。嗯，啊、所以大概是这样，我觉得中国大陆目前大概只要不是美国的完全控制的国家。他都会力求有点突破了、嗯，甚至未来很可能还会包括日本跟韩国，嗯啊、哦，那就是完全是美国跟班的国家，大概就只剩下加拿大跟台湾了。这样、嗯，好，我们来问一下季老师。对，今年因为美国事实上的话陷入大选的这个泥淖了里面去了，然后俄乌战争现在打的美国跟欧盟啊之间啊这些裂痕处处啊。欧欧盟大国之间也有些裂痕，然后呢，呃，这个呃，以巴战争又让美国在国际上面的声望啊、影响力啊受很大影响，所以其实呵呵整个来讲，今年应该啊，对中国大陆的外交来讲的话，是一个哈
这个局面比较有利的。那你就可以看到，就是说这个王毅去澳洲，然后呢，习近平可能到欧洲。嗯，这个这两个国家其实都是美国这个全球结盟哈，在区域上的重重要国家。那可是呢，现在这个局势的话，事实上的话，看起来美国。事实上是有一点点分身法术。那如果说中国大陆在这两个国家在关系上有比较大的突破的话，那对美国的对中国大陆全面围堵，还有美国在国际上面这个哈这个联盟盟主的地位啊，会会有很大的很大的影响力。所以我觉得这个就整体大局来看了、啊。当然就是说，呃，澳洲的关系，事实上听说。王呃，就是说这个李强啊，可能随后在五月，他可能也要去澳洲嗯。嗯，那所以我认为王毅去应该是一个铺路的工作，一个铺路的工作。所以这些部分的话，因为就是说，大概现在的那个澳洲的社会党政府，他是二零零二年五月上任的，将近两年了。嗯，两年之间一直在改善跟中国大陆的关系，大概很多大的问题大概也都解决了。也都彼此有了相当的信任了。嗯，那最后剩下来，比如说像好像葡萄酒啦，哎，这个还有就是这个龙虾，还有一部分的肉品啊，进中国大陆市场还有一些呃这种市场进入的障碍，那是当时中国对这个中国大陆对于呃这个奥班尼斯政府的前任 Morrison 政府的一个哈、啊、经济的一个制裁。那中国大陆来讲的话。应该只要政策决定的话，应该就可以拿掉。嗯，所以我觉得这一次这个王毅去澳洲，大概是先遣工作，把这个李强去的事情啊，看看能不能有所安排。当然，中国大陆也是希望澳洲有希望有配合的地方，所以我觉得就是说，在澳洲做得到的地方，起码你会发觉澳洲的政府，起码这个政府啊，对中国大陆的仇视的言论，或者说敌对的言论，事实上。几乎已经听不太到，嗯，已经听不太到。那你要偷听以前 Morrison 政府的时候，哇，那每天就照三川的，就哈修理中国大陆、嗯。所以事实上，双方都有改变关、改善关系的这个哈，这个强烈的动机之下，我觉得就是说，如果说李强五月去的话，大概澳中关系就可以说就恢复到过去啊 Morrison 政府之前的那个情况了、嗯。对。那当然，对于这个法国来讲的话。嗯那法国一向是欧洲反美的最大最大咖，说穿的就是反美。嗯，所以你要今天中国大陆以美美国以中国大陆为主要对象，其实，在欧洲最好的天然盟友应该就是法国，只是法国的人蛮做作的，<咳>就是说，呃，挺矫情的，哎，很喜欢演戏。<笑><笑>所以你看，你看马克宏最近讲话，哎呀，我们要出兵怎么样？这个俄乌战争，最后他说。我的要求，他终于讲出来了，<咳>就是在七月中巴黎奥运的时候，你们俄乌给我停战，<笑>他真正要的东西终于讲出来，那普丁立刻就说好啊，我也支持啊，那希望你你你法国你要扮演什么角色，你就出来扮演，我乐观其成的，所以现在法国事实上，嗯，俄罗斯参加奥运吗？嗯，我想这个可能就是他，<笑>这可能是他的一个很大的赌注啊、哦。<笑>所以就是说，法国人事实上我觉得玩的也蛮凶的。嗯，那可是问题，法国人骨子里面反美是所有这个、啊、全世界各国里面啊，他绝对不是不是第一名，不是第二名哈、啊，第三、第四名也排得上。嗯，所以呢，我觉得就是说，如果说习近平在五月多去了一趟法国的话。对美国来讲的话，是美国的外交上的又一大挫败。嗯，好，蒋军、哎。其实我觉得澳洲现在这个总理哈、哦，蛮务实的。我们看到新的总理上任之后，嗯、从去年开始，他的外交部长对就开始跟中国来讲恢复了接触的关系。嗯，那这次更关系更提升到这个，呃、哎，我我王王毅去拜访。那在这。王毅拜访之前啊，前两天有一个新的新闻传出来，澳洲来讲，以前澳洲哦跟美国是无意不语啊、嗯，只要美国去打仗，澳洲一定是派兵参加。从第一次世界大战、第二次世界大战，甚至甚至于到这个韩战，他都有派兵参加。但是这次来讲的话，他并没有去参加俄乌战争，没有派兵。嗯、而且在昨天这个昨天的新闻，就是澳洲的外交部长讲，他说对俄乌战争他保持中立的态度，他不入北约，也不派军。也不提供武器
，所以看得出来就是艾班尼斯他非常的务实的一个做法。所以这次来讲，王毅去那边，我相信这个中澳两国啊，在虽然说他是澳洲是奥克斯的成员之一了。但是在经济为为上的这种考虑之下，以国民生活为最优先的考虑之下，我觉得他暂时可以把这个军事的争议搁置在一边，以优先发展两国的之间的贸易关系为主，为最优先的考虑。那之所以习近平哦要去欧洲访问哈，我们看到是什么？就是这次反而很特殊的是由这个呃武契奇优先自己来宣布说宣布。呃，这个习近平要去他们那边访问。我们都知道，巴尔干半岛是呃欧洲的火药库嘛。从第二第一次世界大战点燃，就是从巴尔干半岛引起的。尤其是在最近来讲的话，事实上这火药库并没有说这些矛盾纠纷并没有落幕。尤其是塞尔维亚之前的是南斯拉夫这个联军对他的攻击，还有最近发生的有关于这个。呃，武契奇呃，南斯拉夫科索沃战争也都在边界上面有些这些争议争执、嗯。那中国对他来讲的话，事实上他我看到感觉上武契奇好像很欢迎这个习近平去访问。我觉得对塞尔维亚这种国家来讲的话，如果说是他能够跟中国有一个交好来讲的话，他等于有一个靠山了、啊。所以武契奇急着在这个时候就自己先宣布说，这个习近平要到他这边来拜访。那我觉得比较特殊是第二站，就是去法国。那目前来讲，应该是我觉得可能在上半年就会成型。这个习近平第紧接着第二站到法国，到法国我注意到观察一点，除了经济之外，大家要知道，我觉得是可能是针对俄乌战争去的，因为前一阵子这个李辉啊，这个中国的特使，俄乌战争特使李辉才刚去那边访问，所以法国在俄乌战争中占了很重要一个角色，扮演一个很重要角色的地位。那习近平去会不会替俄乌战争的和平开展，跟这个马克宏在一起？开展一个俄乌战争和平的一个契机来讲的话，我们是抱着很深切的希望，希望这场战争赶快就平息下来。不管是对人民的生命，或者对全世界的经贸来讲的话，都有提供很大一个好处跟帮助。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。好，我们来关注一下哦，这现在目前这个中国大陆的电动车汽车百人会啊，这引发了这个全世界的瞩目，因为这个三月十六、三月十七号举办两天，他们是要讲这个能源汽车发展的趋势，而到场的是现在目前等于说。中国大陆最顶流的这个电动车的新能源大佬们哦，那所以我看到包含了华为余承东啊、小鹏汽车的何小鹏以及王传福，通通都有出席哦，所以使得很多外媒也在关注这一场这个电动车的这个聚会会讲出什么样一个未来的趋势。那我们看看这个余承东啊，他讲说要帮助更多的车企来实践智能化，也就是说华为接下来啊可能会跟这个更多的汽车产业来进行一些合作。做，还有小鹏汽车讲说，我们的智能驾驶行业第一，那智驾车这个普通消费者都能够买得起，未来要推出十到十五万的 A 级智驾车。那王传福提到了，只有打好电动车的基座，才能够盖好智慧化的高楼。所以比亚迪它肩负了一个使命，要坚持以原创颠覆性的技术来催生壮大新值生产力啊，也就是最近这个中国国家主席习近平提到的新值生产力，那其实就是一种 A。AI 的一个展现哦，所以他说这是要突破迭代的一个临界点。未来三个月的话，中国大陆恐怕这个新能源车的渗透率哦将会超过一半，突破百分之五十。哎，也就是说将要进入到一个非常惨烈的淘汰赛。这个是来自王传福的一个说法。所以其实外媒在讲说啊，现在会有很多这个中国大陆的一些汽车行业要倒闭，说不定也是真的，因为要变成一个淘汰赛的阶段了。你当然是强的才能够在这个。市场上面生存嘛？那再来，我们看一下，嗯，我们看未来汽车的这个 CEO 李斌有提到。十年之后，全球的智慧电动车的产业的前十名里面，将会有五家会是中国大陆的这个公司跟企业哦。所以，其实他们已经有这个拿下一半全球一半市场的这样的一个决心跟一个喊话了。那看看比亚迪，呃，现在传说这个中国大陆的政府要求哦，就是接下来比亚迪啊，还有这些这个中国电动车的一些厂商，如果扩大这个采购半导体的话，要尽量避免外国制的半导体哦，尽量是用这个 Made in China， 就是哎，我们要这个
呃，等于说自己的人用自己的货这种概念了，我们不要去用这个外来货，现在全部要用这个中国制的半导体。而且你看看，其实这个王对于王传福来说，他一直就觉得说，我们要传扬中国人的骄傲，要把这个中文字、汉字这个文化传到这个世界各国去。我们看前一阵子，其实我们截取他们的官网上面啊，他们就是用这个唐宋元明清啊，就是用这种朝代名称来取了他们的汽车名字。那就是他这一次还讲到说，其实不光如此哦，案件呐、啊，因为我们台湾是没有这个比亚迪的汽车，所以我们听起来很新鲜。可是这个大中国大陆的比亚迪车主可能早就见怪不怪了。我们台湾都是这种启动键一定是 Power 哦，可是在中国大陆这边，如果你是开比亚迪的话，它启动键是这样子的字体写着启动哦。那他讲说这个汉字就是我们中国人五千年的文化，我们来听一听。这个按钮全是中文字，你说中国人的五千年的文化是什么？对，那我们的按钮，对，按键就这么一个中国梦的体现，在别的企业做不到，我们能做到。但是很多人说的，很多人觉得这个，哇，你这个按钮要用洋文，好卖。当你销量或你的理念有冲突的时候，你怎么选择？对，我们还是坚持，我们是中国人，想象中国有一天一定是复兴的、伟大的中国。嗯，所以听得让大家觉得很慷慨激昂啊、哦！因为过去不论在中国大陆或是台湾，其实我们从小的成长历程都是要教我们说，我们一定要去学英文。那现在能够听到说，哎，为什么不能你们洋人来学中文？那感觉当然是听起来觉得啊，这真的是我们中国人的骄傲啊！那所以他就讲到啦，你看看这个李云飞，他是公关经理啊，他说我们出口到外国的汽车都是采用中文菜单哦。事实上，我们看到他们图片上面，哎，各个按钮全部都是写着中文哦。我们要。学习英文，那为什么老外不能够学习中文呢？所以现在哦，真的是很多的外国人他们买下了比亚迪，真的开始学中文了。我们来听听。你好，小鸡。你好，小鸡。你好，小鸡。好，小鸡。我在。对，你要跟他对话，你一直叫小迪，他不理你；要叫小迪，呃，比亚迪的迪，小迪，然后他们才会理你哦。所以他们还拍下了这样子的一个短影音，也就是说，现在因着比亚迪哦，这个王传福已经打破过去一百年，这个全球按着美国的游戏规则走。那你去跟美国玩他的游戏，你当然玩不过他嘛。所以他现在要建立的是中国人的游戏哦，创立新电动车的游戏规则，就是未来的规则。法则、游戏规则由中国人说了算哦。那所以当然，这很多中国人就说：“哎，我们就是要挺比亚迪啊。那你看看比亚迪哦，他们的这个总部啊，也被人家这个查到，哇，非常漂亮啊，是一个六角大厦哦。我们看这个画面上面。这个看起来以为是那种科幻片哦，事实上不是，这竟然是比亚迪的总部在夜晚拍摄的一个空拍的画面哦。人家看起来说，哇，这完全不输苹果的那个优芙总部，看起来非常非常的有科技感哦。那他们就讲到啊，说这个附近啊，其实还有这个比亚迪路、比亚迪小学，所以做比亚迪人上比亚迪学校住比亚迪房哦。他这个总部可以容纳十五万员工办公，相当于五座北京故宫。的规模，那俗这网络上面还有讲说，只要你想，可以一辈子都不走出比亚迪，甚至在园区还有这样子的这个巴士哦，就是像我们看到类似像这种捷运啊，他们叫做云巴，在这个园区里面有快速穿梭、哦，可以前往办公室、餐厅以及员工宿舍，还有一些娱乐场所。那在这个六角形的大厦里面，有全球最大的一个专利墙，上面布满了比亚迪数万项的专利当中哦，其中的一千多。份的专利证书，那比亚迪的员工哦，也都很喜欢开比亚迪，甚至还有这种交车仪式哦。我们来看看，就是他们会有定期，哎，比亚迪的员工有些人可以抢先买到最新的车款哦，他们会有这种非常盛大的交车仪式，就由这个王传福亲自来主持，然后给每一位买比亚迪新车的员工，给他们这样子。递上一个象征汽车钥匙的一个牌子哦，亲自来给车。所以你看看
。王川福在很多访问的时候，他要讲，他说我不搞别的，我今这一生呢，我就是除了比亚迪一无所有。我你去什么查询我的资料，我就只有这一家公司，我就是比亚迪，我就是要把比亚迪给做好。所以他是把全心全意专注都在比亚迪上面来打这一场这个电动车之战呢。我们先来问一下亮哥，亮哥怎么看现在这个？中国大陆的电动车为什么让这个世界瑟瑟发抖？比亚迪很特殊啦，因为它是一贯作业，它也有电池制造，它的电池电动车的电池事实上仅次于宁德时代。嗯，所以为什么它可以把性价比弄到最大了？因为第一个，它电池不用外购啊。嗯，所以如果真的电池要排队紧缺的时候，它没有这个问题啊。那、呃当然了，这个专制、专心、专心做一件事情很重要啦。因为比亚迪，坦白讲，我们一路看他长大的、啊，以前也会代工啊，做一些有的没的啊，什、嗯、么做机车啊，做一大堆。以前也跟富士康不是都在代工吗、啊？对不对？对。可是他后来就专注、专注来做电动车啊。那专注之后，后来他就累积了，比如说他，你刚刚讲到有一千多项专利嘛。嗯。实际上，它目前就是第一个是电池保持领先呐、啊，而且它是自己制造啊。那因为这个部分大概成本就占百分之四十啊，所以电动车为什么美国<咳>觉得，比如说德国宾士就不玩了嘛？那美国除了特斯拉之外，大家也都不敢跳进来啊，因为你就要想嘛，第一个是电动装政府是不是全力支持啊？那第二个就是是不是有一些补贴消费者的政策要推广嘛？那第三就是你的自制率到达什么程度啦？比如说大家就觉得电动车电池可能包括它的上中，我们讲那个上游原料，还有比如原料的提炼，还有包括重要的零组件的制造，可能都被中国主导了啦。那个主导的程度大概百分之六十到七十八十都有。嗯。所以，当然，他就是坦白讲，人家也进在里面进了十几年了，才有今天这样的成果了。嗯，好，来问一下李将军。哎、欸，比亚迪会让中国人感动哦，有一个很大原因<咳>就是它的很多元素，它都展现出来民族的一个自信心。嗯，它不再用美国或欧美国家的一些 logo 在里面。我们看到它最现在最有名的那部车叫做 U 八仰望哈，你看那个车灯整个造型就是中国古代的时候顶的造型，它从车灯。这种形状哈，就是我们古时候顶的造型。那你知道它电动车那个 logo， 大家一看以为是个树枝，你知道它那个是什么的？它那是甲骨文的“电”，就是它里面哈，包括它的 logo， 包括它的造型，都有中国元素在里面，嗯、也展现出来整个中华民族的一种自信心。我不需要靠欧美来这个，好像要借助欧美的元素，我才能够让自己觉得说有立足之地。我中国就是中华文化还是强盛的，所以它这第一点，在中国来讲的话，民族性。那种挑起民族的那种爱国心的话，他很容易就能够认让所有中国人都说认同他这个产品。这第一个，第二个，我们都知道，其实，在第一次能源危机的时候，全世界各个国家，尤其是这种呃车辆大厂，都在想方设法要研究能够节能的那种车辆。在日本车系来讲的话，我们知道它最有名的就是 hybrid， 就是油电混合的车。那么他们认为就要朝这方面来发展。那欧洲来讲，它朝什么发展呢？它朝柴油车来发展，研究柴油车。那中国来讲的话，它就完全朝电动车来发展。那时候，呃，日本车系包括 Toyota 丰丰田的车系，或者是欧洲车系，认为说你纯电动车根本就是不可能的事情，因为包括充电的，呃，电池的这个呃科学上面的这种能量啊，或蓄电能量或者充电的问题等等，都觉得这是不可行的。但是没想到说是，反而在中国在电动车方面。它形成一种弯道超车，它不再走传统内燃机的方式，它在弯道上面做了一个超车，就它反而在这方面，呃，领先，不管是日本或欧洲车领先了一大步。那现在来讲，加上它性价比高的话，我觉得说，加上中国的所谓新质量的这个新三样，其中有一个就是电动车，对它来讲，以后的帮助发展是可以预期的。嗯，好，来请教谢老师。对，那个其实任何一个企业哈，都跟他创办人有关，一个成功的企业。嗯，而且一个企业啊，它的竞争力往往有的时候啊，取决是创业的一代还是接班的一代。嗯，那中间会差蛮多的，因为第一代是创业者
。对，第二代很可能就是怎么样，他是等于说经营管理者了哈。那创业者有创业者特别的这种人格特质，像王传福就是一个创业者，他本身他是穷苦出身，他父母亲都是湖南的农民啊，在很年轻就去世了。那他就是说从小是他哥哥帮他，让他，因为他很能读书，让他念到硕士，他是专业学的就是电池，所以他出来就开始做电池。然后呢，呃，他的人生碰到一些贵人。当然跟他本身的条件有关，中间有一个就是，这是这个美国的这个这个 Warren Buffett 这个他的他的他的伙伴，前一阵叫过世的蒙格，蒙格，蒙格一直推荐这个比亚迪，他买了两亿美金，投了投资了两亿美金给他。那当时 Warren Buffett 说他说比亚迪什么什么玩意儿啊？结果蒙格就说你要见一见王传福，他就是。东中国的爱迪生，嗯，爱迪生在美国人的心目里面是一个很了不起的人。他说他是中国的爱迪生，所以你看他是一个有有他自己的想法，要敢敢去实践的一个人。嗯，他的这个用中文其实老早就用，你看他的那个所谓的朝代系列啊，从秦啊汉啊，他那个车牌啊，那个 logo 啊。嗯就写的就是中国字，在喇叭上，哎，它就是按钮上面就是，因为中国字这个牌子是秦，对不对？它它外面的也是用那个，所以就是说车外壳里面有中国字的哈。当然过去像红旗也是这样子，中国大陆的第一个高款是吧？那么它在一般的所谓的说大众用车，它也用中国字，所以它是很有民族情怀的。为什么它有这个民族情怀？我听过也是访问他说，他说年轻的时候去美国去去去去做生意，你知道。结果去申请签证，美国大使馆就说：“你把回程机票拿来给我看。”嗯，他觉得就说这奇耻大辱啊！我去美国去给你创造就业机会的，你怕我跳船不回来吗？什么叫我去你美国去拿个签证，你还要拿回程机票证明我一定会回中国的意思是吧、啊嗯？所以我觉得他这个这。好，我们马上来看一下哦，这个金门的两位钓客迷航，然后到了围头被中国大陆的海警救起来。那这个事件是发生在昨天上午的十一点多、哦，他们从西边湾下水，那因为船只的油料耗尽，所以迷航飘到了这个福建围头一带，被中国大陆的海警救起。目前正在协调渔船出海，把人接回哦。那事实上，三月十五、三月十六号，大陆的海警船都进入到了金门的禁限制。是水域，就网友们发现到两个细节哦。第一个是大陆的海警新闻稿，他们的用语从下金海域已经变成了金门附近海域哦。另外一个就是，是不是也代表说，就就这个改变呐、啊，是不是代表着两岸开始哎没有分这个界限了？通通都是金门附近的海域。再来还有一个细节是，大家看到。中国大陆的海景上面的炮衣，哎，本来这个船只有远远看的时候是看得到有这个盖上炮衣的，但是近看的时候发现，哎，炮衣竟然脱掉了。那这这可能是不是也代表着有一种这个威慑的这样的一个意味哦，震慑的一个意味。那另外我们看看，呃，接种这个我们的军事专家哦，他倘他说，倘若中国大陆认为金门禁限制水域的执法事实巩固了，恐怕会在这个法律战推到海峡中。中线以东，那海峡中线虽然在这个中国大陆的领海范围之外，不过主张的是经济海域哦。未来可能台湾有效管辖这个事实哦，嗯，是不是会被这个大陆步步逼近？接下来就用这种法律上面的一个认知哦，来把它这个执法。变成一个事实巩固。那再来看看这个，现在互主权感觉上面，民进党是不是都是喊一个表面功夫、哦？因为太平岛的码头整建今天开始启用了，可是蔡英文卸任还没卸任呢、啊，卸任前是不是要登岛？讲了半天他都没有要回应这件事情哦。耗资十七亿元的南沙太平洋港侧郡生的码头整修工程。今天要举行完工的启用仪式哦。我们看到这个蓝营的委员翁小玲就讲说，蔡英文八年任期哦，却从来没有登岛。你真的是重视中华民国的主权跟治权吗？你应该要去巡视一下，表态一下啊。那王宏威委员也提到了。
蔡英文应该是有美国的压力哦，所以到目前为止，我们都没有听到蔡英文讲任何的登岛计划。民进党一天到晚说维护主权，寸土不让，但是结果碰到美国，是不是就矮了半寸啊？所以提都不提，好像太平岛这件事情，哎，装作没有看见哦。那绿营现在要再扯美国了。前些日子我们听到说，哎，有打伤美国顾问团成员的三位这个在金门这边的人士哦，哎，现在余北辰将军啊，他就出来讲说。这三个人可能是第五纵队哦。这个美军的绿扁帽到台湾指令啊，他们有个命令，就是不准跟当地的民众起任何冲突。所以这个美军他们是一再退让啊，因为你看他们的手臂哦，比我的小腿还来得粗哦。那反击的话还得了啊？就意思是说，美军要反击，他们那么魁梧，怎么可能不反击呢？那他们是忍让着这三个人。那这三个人又是谁呢？他就讲说、啊，这三个人哦是要刻意制造争端，所以是绿扁呃，不是这个。第五纵队特地要去挑衅绿扁帽部队哦，哎，怎么会有这样的一个讲法？原来是说、啊，在很多的这个绿营的侧翼的一些粉砖，他们就开始在那边讲，讲说，哦，他们都是在这个脸书里面哦，他们去肉搜这三个人，说在。这个脸书里面，他们是亲共社团这个徐宗茂图文馆的成员，目的很明显，就要借此来破坏台美关系，制造仇恨。他们是第五纵队的，所以他们就讲说，哦，他们的前科是如何如何啊，还讲说，哎，看起来哦，在澎湖的美国人已经被第五纵队给锁定了，是不是要复刻另外一个五二四事件啊？但真实的报道是说，哦，这个在澎湖训练台湾特种部队的这个三名美军顾问，在澎湖马公市中。中中中正路麦当劳大楼的六楼越南店外的电梯口，与本地男子吕叉叉、刘叉叉、庄叉叉三人碰撞之后，语言不通，打伤了三名美国人。也就是说，大家是不是六个人，就是都在越南店消费，然后在门口一言不合这样子？所以。这这感觉好像就是一个当地的一个纠纷，只是刚好说对象是绿扁帽，就是美军顾问，但是现在被绿营要操作成说，哇，这三个人是第五纵队，刻意要针对美国。那再来，我们看一下大陆的这个歼三十五，呃，展现了实力哦。专家就讲了。讲说，哎，这会不会是这个大陆隐形战机的这个实战能力呢？因为看到港媒有曝光一些参数哦。美国之音讲说，他们几乎哦，这个歼三十五可以成为解放军零零三这个福建舰的主力舰载机，那用于这个电磁弹射起飞。那它的等比模型近来也出现在辽宁舰的甲板上面，外界就猜测说，可能包含了辽宁舰呐、啊、山东舰呐、啊、这三艘航母都会以歼三十五作为一个主力的舰载机。那我们。来看一下金灿荣教授，他有提到，他说大陆的第四艘航舰仍然是常规动力哦，解决台湾问题绰绰有余了啦。因为呢，他说这个四长四合应该是未来的基本配置哦。那第四艘的核动力航舰应该是十万吨左右，航母大概是两艘华越，两艘电磁弹射，这个解决台湾问题应该是绰绰有余，足够了啦。那首先我们来问一下亮哥，亮哥怎么看这个现在大陆的一些态度哦，这个。有些网友发现了两个细节的不同，这代表一个什么样的意涵？不，他炮一卸下，就表示他进入备战状态啊。嗯，当然是这意思啊，因为他不知道他会不会跟你冲冲撞啊。嗯那我们的海巡炮一是盖上啊，啊，所以我们无意无意让对方觉得有军事冲突的可能嘛啊。那结果是相安无事，基本上还是隔一定的距离啦。那据我了解，是我方啦，因为我方，毕竟你自己定的禁制水域线内嘛，所以你还是要做出广播驱离动作了。嗯嗯可是这个就变成，我估计搞不好未来都是这样啦。就未来，这个坦白说了，还是因为双方合力去救人嘛，对不对啊？现在还没有进入渔训期啊，因为现在属于大陆的那个保护。保护捕鱼时期啦，他们大概六月下旬之后就会进入渔训期啊、哦。那尤其是七八两个月，大陆渔船就要出来了啊。那个时候才是真正的考验呐。因为我们这边的渔船，据我了解，只有四十九艘。哦，金门的渔船啊，那厦门那边的渔船可能有上千艘啊。哦，那到时候他们是真的就出来捕鱼了，他就不管你那个。进进管制线了哈，那进限制水域，那到时候我们怎么办？嗯，因为到时候恐怕。
他背后会有人，会有人保护着吧？就海警、海监，就是海监不会了，就是也就是海警了，就是会有护渔或是渔政船。对对对，他会在后边跟着了。嗯哼。所以坦白说，未来你一定会面对几个尴尬状况啊。第一个就是等那个渔汛期真的来的时候，那人家就真的跟着来了。嗯那到时候我们怎么办？我们也是广播吗？啊，广播驱离吗？啊，你认为大陆渔船会理你吗？他背后有大哥啊，嗯，啊，这是第一种状况。第二种状况是那个刘武店航道，嗯，那个苏俊早晚会完成嘛。那厦门港是国际港，所以到时候就会有很大的货柜轮进出啊，因为他的规划是要让七万吨以下的船都可以进出哦，那很大的船啊，啊，呃。我我认为到时候各国的货柜轮就直接穿过，因为大陆一定会跟他讲说你们可以来、啊，嗯，那请问你可以挡吗？因为他就直接从你的小金门跟大丹岛中间那个航道穿过，因为那个是距离厦门最近的航道嘛，所以到时候如果各国的贸易货柜轮都就这样直接穿过，嗯，那我们海军船要挡吗？不让人家进来吗？你如果不让人家进来，我跟你讲。大陆的海警船就会介入，要把那个航道打开。嗯，就就他也要去维持那个地方的秩序啊。现在就变成维持秩序的是两方都在都在执法啦啊，因为大陆的用语是，他海警要编队，然后那个就是定期的要做执法的巡视行动，他他的用语是这样啊，而且他现在不叫下金海域了。嗯，他现在叫金门附近海域，那就摆明这里就是他的嘛。嗯，他现在都是用，你可以看到他的小动作、语言上的一些修整啊。那接下来如果他要，呃、欸，欢迎各国的货柜轮船经过，他当然要保护人家进来啊。嗯，一样的嘛。啊，那更进一步，这个就是丽江军最担心的、啊，他当过小金门的指挥官了、啊。嗯，如果军舰通过呢？那我们的国军怎么办？我现在不是讲海巡船哦，我讲国军，因为我们小金门跟大丹岛都有国军呢啊,啊。那我们的大丹岛，坦白说啦，因为平常有一些运补，那个船是来来去去的啊。那运补船，事实上就是国，就是隶属国防部的啦，那是属于军事补给啊啊。那如果他真的给你制造一个事件，叫。给你临时登检，你怎么办？嗯，这是让他做得到，你知道吗？就是他如果用他的海警船，就说我要登检，那你不是很没面子吗？你你军用船呢、欸、被登检呢、欸，那这个军舰是不是要要反击啊？干嘛啦？哦，我估计我们都不会反击啦，所以我估计哈，我觉得海巡跟我们国军呢、啊。恐怕要及早想好面对这样的即将发生的事实啊！你怎么办呢、啊？嗯，因为老百姓会看到啊，啊，老百姓就看到你有海巡船，然后有国军在那边，那结果你都不敢真的执法，因为执法就会打起来啊。那怎么办？这最快会是在下个月出现这个情况吗？下个月可能还不会啦，我我估计就是五二零之后啦。五二零，因为他基本上还是看你五二零啊，在做总的。他他的判断大概是这样、嗯。好，来问一下季老师。对，其实大陆现在就是用就用具体的作为来这个印证他他的他的立场，就没有金之水鱼，就是这样。那我觉得那个接种啊，他讲的是值得我们深刻哈、啊、这个关注的，就是说现在只是就是。金门水域啦，啊，所谓的禁制区，中国大陆已经不承认，用用实际的行为啊来证明它不存在、嗯。那接下来就是中线以东了，中线以东，台海中线以东，那中国大陆会不会列入它的海海警船的这个哈这个实施主权行为的这个执勤范围里面啊，进入到这个以东离台湾海岸线有多近的水域，这个都是将来我们才真正值得关注的。那以中国大陆海警船的实力跟它的这个好船只数目来讲的话，
他要做到一点，并不是这么困难。嗯，那如果有一天就是说，我们这个我们国内的这些朋友坐船出去，一出一出一出港啊，没多久看中国大陆海警船在那边巡逻的时候啊，我想可能到时候可能也也也也也也也也只有只有习惯了。嗯，啊，因为因为事实上，呃，蔡英文政府是不会采取作为的。对，现在中国大陆不是上个礼拜他们有三艘海警船已经进入三海里嘛，金门水域三海里嘛。嗯，那民进党那个蔡英文就说我们有派呃海巡署的船啊去附近哈、啊、喊话，然后喊话一小时，那个喊话其实就是放个录音带说啊你要离开这是我们水域怎样，然后喊话完就回来了。嗯、行礼如仪就回来了，人家照样寻他的，就变成就可能将来变这个事实。那这个东西问题就变成第一个啦。上一次我们台海中线是因为呃我们让裴洛西来嘛，这一次搞的这个二一四撞船事件啊，搞到这个结果啊，那事实上的话，如果没有发生这两件事的话，或这两件事的处理比较缓和一点，可能我们还不会损失这么多。所以我觉得现在大陆就是说。你有给一个有一个有一个这个好机会的话，大陆就往前面走一步，这个可能就将两岸关系的一个一个发展的模式了。那就是说，还有就是说，这个澎湖的这个哈，这个美军人员绿扁帽跟我们澎湖的民众起冲突啊，这个这个这个有人居然说是第五纵队去打的，所以我觉得这个是非常不合理的。真的要去找这个绿扁帽部队的话，你怎么会三对三呢？三对三，你也不是他的对手啊，人家是特种兵啊，对不对？他自己讲的、啊，手都比手伸出来都比我们小腿粗了，你要去找他麻烦，你会派三个这样的人去找他麻烦吗？而且绿扁帽会笨到说还刻意这样子被你发现身份，然后在这样子的状况下起冲突。对啊，而且绿扁帽也不是只有他们、啊。对，会这样特别去找。绿扁帽是不是不该去不良场所啊？嗯，对啊，对啊。那个，请问是不是陪酒的酒店啊？<笑>不，不讲这句话人居然是我们中华民国的军军官啊，退休。哦、他这不加青红皂白就说没有错，美军没有错，是我们台湾人找美军的找美军的麻烦。请问一下，如果打起仗来的话，他站哪一边啊？这只是民间冲突，他已经站在美国人这边了。嗯，对他不要忘记，他拿的是台湾的薪水啊，台湾人纳税钱呢、啊。那三个人也是他的衣食父母啊。也就是说，跟他怎么会选边选到这么的？任何台湾人，他就会说他是大陆人。对，他是他是大陆人。<笑>而且他讲这个哈，徐宗茂是什么第五纵队？那是恶妖魔化别人啊。徐宗茂那个那个他那个图文馆介绍的是什么？台湾的历史的图片资料啊。他花了很多钱卖很多台湾历史，日本时代的、清朝的、这个民国时代的这些早期的，他收集很多、啊。嗯，这跟第五纵队有什么关系啊？他以为别人就没有看过徐宗茂那个图文馆啊？啊，进入图文馆就是第五纵队，这种人，你不觉得就是说给别人栽赃也要有一点点逻辑，跟有一点点做一点功课嘛？嗯，这种是骗人骗惯的人嘛，就是惯行说谎说惯了，所以就好随便给人家戴帽子。我觉得这个啊，真的哈、啊，呃，真的真的对台湾最不好的就是这种随便给人家戴帽子的人。不过我的了解是，绿北帽是低调，军纪也是很严的，晚上应该要待在他的基地里面呢、啊。你怎么会去越南酒店呢？对啊。所以美国单位是不是注意一下，管束一下这些人的纪律啊？他跑去麦当劳的六楼啊，就是去喝酒作乐嘛。嗯，不然是去那边干嘛？这还用说吗？被人家揭穿这个，还好一直大闹新闻呢、欸。于本成是丢脸到家，自己也是军人出身的、欸。嗯，在酒店闹事还好出来大做文章。好，我们先休息一下，广州忙回来。